جنتی مردوں کے سرداروں کی جہاں بات آتی ہے تو ایک حدیث تو آپ لوگوں نے بہت سنی ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک جو حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ جس کے راوی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے اسے امام ترمیزی نے روایت کیا ہے باب مناقب ابو محمد الحسن والحسین اس زمن میں انہوں نے اس کو ابواب المناقب کے زمن میں اس روایت کو بیان کیا ہے اور آپ جمعوں کے خطبوں میں بھی اس کو سنتے ہیں کہ انہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ تو یہ تو ایک روایت آگئی کہ جو نوجوان ہوں گے جنت میں جو ان کے سردار ہوں گے وہ اچھا اسی زمن میں ایک اور روایت آتی ہے جسے امام ترمزی لے کر آتے ہیں جو بہت کم لوگ اس روایت سے واقف ہیں اسے وہ ابواب المناقب میں لاتے ہیں سیم کیٹیگری ہے لیکن اس کو باب مناقب ابی بکر میں لاتے ہیں اس حدیث کے راوی جو ہیں وہ حضرت علی کرم اللہ وجہو ہیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہو کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا کنتم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا طلع ابا بکر و عمر تھی اچانک حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی آگئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حادانی سید کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین کہ علی یہ دونوں حضرات یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بڑی عمر میں فوت ہونے والے مسلمانوں کے جنت میں سردار ہوں گے خواہ وہ اگلی امتوں سے ہوں یا پچھلی امتوں سے پھر ساتھ حضور نے اس میں ایک استثناء بھی فرمایا اللہ النبیین والمرسلین سوائے انبیاء کرام اور رسولوں کے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک تاقید بھی فرمائی یا علی لا تخبرہما کہ علی انہیں نہ بتانا سبحان اللہ سبحان اللہ اب آپ اس سے یہ دیکھیں کہ اس سے کچھ اور زاویے بھی اس حدیث کے نکلتے ہیں کہ ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو اس حدیث میں جنت کی بشارت دی اور جنت کی بشارت بھی دی اور ساتھ ساتھ جنت کی سرداری کی بشارت بھی دی اور یہ استثناء بھی کر دیا کہ انبیاء اور رسولوں کے علاوہ جو حضرات جنت میں جائیں گے ان کی یہ بھی سردار ہوں گے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی سردار ہیں اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی سردار ہیں اچھا ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خاص بتایا تو اب آنے والے زمانے میں ایک فتنہ پیدا ہونے والا ہے اور اس حدیث کے راوی حضرت علی ہیں خود بیان کر رہے ہیں تو اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہو کو اگر کوئی بغض ہوتا ابو بکر اور حضرت عمر سے یہ حدیث چھپا جاتے ہیں کیا ضرورت تھی بتانے کی نہیں مناقب میں بیان کرتے کہ انہوں نے کیا اچھا پھر حضور نے فرمایا کہ انہیں نہ بتانا انہیں نہ بتانا تو اب اس سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی ہوگی شیخین کے انتقال کے بعد اور ایک اور مسئلہ جو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو یہ بتایا تو یہ بھی ہے کہ علی تم زندہ ہوگے اس وقت جب یہ زندہ نہیں ہوں گے اللہ اکبر اس لئے تو بتا رہے ہیں کہ کسی کو نہ بتانا تو اگر کسی کو نہ بتانا اور ان کی حیات میں حضرت علی کا بھی وصال ہو جائے یا شہادت ہو جائے تو پھر یہ حدیث تو پھر حضرت علی کے ساتھ ہی رہ جائے گی اور اس کی ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بھئی کسی کو اگر پتا چل جائے یہ بات اتنی آیاں طور پر تو اس کے نفس میں خرابی پیدا ہو سکتی اس لئے کہا کہ دیکھو انہیں نہ بتانا اور اگر اس کے نفس میں خرابی پیدا نہ ہو تو جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس سے بغض رکھ سکتے ہیں اور اس بغض کے تحت اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو علم ہے اس کو یہ امت کیا کوئی بھی سمجھ نہیں سکتا سوائے میرے رب کے کوئی نہیں جانتا کہ حضور کا علم کیا تھا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ